எல்லா துதிகன மகிமையும் ஏசு கிறிஸ்துவ இருக்கேன் நானும் ஒரு கிறிஸ்துவன் தான் பட் இன்னைக்கு நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்படி ஒரு சமூகத்தில் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமான்னு நினச்சி பார்க்கும்போது ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே இந்த துறையில் இருக்கேன் இசைத்துறையில் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு ஈஸியாக ஒரு நூற்றி இருபது பாடகர்கள் பாடகிகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பேன் அதில் வந்து யாருமே இவங்க வந்து என்ன ஜாதி என்ன மதம் என்ன இனம் அப்புறம் இவங்க வசதி உள்ளவங்களா வசதி இல்லாதவங்களா இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து பார்த்ததே கிடையாது அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருந்ததுமே கிடையாது இருக்க போகிறதும் கிடையாது நான் சந்தித்த நிறைய மனிதர்களும் எனக்கு வந்து பழக்கமாக இருக்கிற நிறைய மனிதர்களும் வந்து எங்கூட பழகும் போதும் அப்படி ஒரு வேற்றுமையோடு எங்கிட்ட பழகுவதும் கிடையாது அப்படி ஒரு சமூகத்தில் தான் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற இன்றைக்கி நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக ஆதித்யா சேனல் பார்க்குற காமெடியாக இருக்குது அவ்வளோ 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 சுவாரஸ்யமாக விஷயங்கள் நடக்குது ஆக்சுவலாக வேதனையோடு தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அண்டு நெஞ்சில் துணிவோடு தான் இன்றைக்கி சஞ்சீவ் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து செயல்பட வேண்டியதாக இருக்குது அதில் ஆண்டனி சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு சமீப காலத்தில் ஒரு திரைப்படத்துக்கு நிறைய ப்ரெஸ் மீட் வச்சு தான் ஆண்டனி சார் தான் நினைக்கிறேன் நெஞ்சில் துணி வந்தால் ஸோ அதிலே தெரியும் அவர் வந்து கண்டிப்பாக பாவமான ப்ரொடியூசர் கிடையாது ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடியூசர் தான் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அண்டு இந்த படத்துடைய இயக்குனர் சுசீந்திரன் சார் தொடர்ச்சியாக ஐந்தாவது முறை அவர்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறேன் இன்னும் நிறைய ஆண்டுகள் அவரோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஆசை எனக்கு இருக்குது அண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு மனிதர் ரொம்ப உண்மையாகவும் ரியலாக இருப்பார் அவர் வந்து எந்தவித ஜோடனையும் இல்லாமல் ரொம்ப ரியலாக இருந்து பேசி பழகக்கூடிய ஒரு ஒரு அற்புதமான மனிதர் அண்ட் இந்த திரைப்படத்தில் எனக்கு நிறையா பிஜிஎம் ஸ்கோரிங்க்கு வந்து நிறையா தீனி கொடுத்துருக்காரு குறிப்பாக செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டைலாக்ஸுடைய டைலாக் பேப்பர்ஸோடைய எண்ணிக்கையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் நிறையா ஸ்கோரிங்கில் தான் கன்வே பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருந்தது அண்டு சந்தீப் அவர்கள் அண்ட் மெஹரீன் அவர்கள் அண்ட் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்குது அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸும் ஒவ்வொரு சீனும் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எலிவேட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸில் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஹரீஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பல திரைப்படங்களோடைய நடிப்பில் நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் இதில் அடுத்த ஒரு டைமென்ஷன் அவருக்கு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சூரிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் விக்ராந்த் அருளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மோமெண்ட்டாக இந்த திரைப்படம் இருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை அண்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே கீழே உட்காந்துருந்த போது ஆங்கர் வந்து ஆங்கிலத்துலேயே பேசிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் பதட்டம் ஆயிடுச்சு எனக்கு என்னடா நம்ம ஃபங்க்ஷன் தானா என்ன ஏது அப்படின்னு பதட்டம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து தமிழன்ற ஒரு அடையாளத்தோடு இருப்பதும் அதை வந்து உறக்க சொல்வதும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ அது இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் இந்த மாதிரி தமிழ் படத்துடைய ஒரு விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசும்போது அது நம்ம தமிழில் அது இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆசை தான் அப்படி கேட்கும் போது டக்குன்னு என்னடா நம்ம நம்ம ஆடிய நம்ம நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் தான் வந்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஃபீலிங் ஏற்பட்டது அண்டு இந்த ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் உங்கள் அனைவருடைய சப்போர்ட்டோடு நன்றி வணக்கம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் மோனி மோனிகா வந்து ஜீவா படத்தில் வந்து ஸ்ரீதேவியாவுடைய தங்கச்சியாக நடிச்சிருந்தாங்க இப்போ வந்து பகடி ஆட்டம் படத்தில் ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்காங்க இப்போ ஏஞ்சல்னா படத்தில் ஹீரோயினாக நடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ எனக்கு லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து காம்பேரிங் பண்ணுறதுக்கு யார் எங்கிட்டு பார்த்தாலும் ஹரிஸ் வேறு காம்பேரிங் பண்ணிட்டேன் அப்படி சரி யார் அப்படிங்கும்போது மாட்டினா இவ தான் மாட்டினா ஸோ ஒய்ஃப் தப்பிச்சிருச்சு பேசிக் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே கன்னடா இப்போ தான் கொஞ்சம் தமிழ் பேசிகிட்டு இருக்குது பிரதர் அடுத்த டைம் பக்கா ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மோனியாவுக்கு வந்து என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப எனக்கு இந்த விசால் சார் இந்த உதவி இந்த ஏவிஎம் தேட்டர் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டார் ரெண்டே நிமிஷம் 
அதுக்குள்ளே நான் பேசி முடிச்சிடறேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் இமான் சார் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் அஞ்சாவது டைம் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு முறையுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டியூனையும் சாங்கையும் கொடுத்துட்ருக்காரு கண்டிப்பாக எங் எச்சச்ச சாங்கும் ரயில் ஆர் ஆரோ சாங்கும் பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது ஸோ இமான் சாருக்கு மறுபடியும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஒத்தக்கட மச்சான் ஏழு ஏழு மருது ஃபை ஃபை எப்படி பாண்டி நாட்டில் ஒரு பெரிய ஆல்பம் ஹிட் ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் ஒரு ஆல்பம் ஹிட் ஆகிருக்கு இந்த படத்துடைய சோல் கதை அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன சோசியல் மெசேஜ் சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து அந்த சோசியல் மெசேஜுக்கு உங்கள்ட்டேருந்து பெரிய பாராட்டு கிடைக்கும் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த படத்துடைய ஹீரோ சந்தீப் சந்தீப்பை பற்றி வந்து ஜீவா படத்தில் வந்து டபுள் லாங்குவேஜில் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அப்போ வந்து வெங்கடாத்ரி எக்ஸ்ப்ரெஸ்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட் ஆகிருந்துச்சு அப்போ ஒரு டூ டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் ஷூட் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப எனக்கு டஃப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா விஷ்ணு ஒரு 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 பர்ஃபார்மன்ஸு ஒன்று பண்ணுறாப்படி சந்தீப் ஒன்று பண்ணுறாப்படி ஒரு பாயிண்டில் எனக்கே மானிட்ரு பார்க்கும்போது நம்ம ஒன்று சொல்லி கொடுக்கணும் ரெண்டு பேரும் வேறு வேறையாக பண்ணுறாங்க யாரை கரெக்ட் பண்ணுறது நான் ஸோ விஷ்ணு வந்து சந்தீப் நடிச்சு முடிச்சுன்னு விஷ்ணு மானிட்ரு பார்த்துட்டு சார் சார் நான் ஒன்றும் கொஞ்சம் சந்தீப் மாதிரி கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணிட்டுமா சார் இருக்கா அப்படி ஸோ நீ பண்ணதே நல்லா தான் இருக்குது விஷ்ணு ஸோ ஒரு அப்புறம் இந்த இருந்துருச்சு சரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சுட்டு நம்ம மேக் இது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஹீரோ வச்சுட்டு ரெண்டு லாங்குவேஜில் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு லாங்குவேஜில் ரெண்டு ஹீரோ வச்சுட்டு ஒரே டைத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணுறது ரொம்ப டஃப்பான விஷயம்னு அந்த படத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ ரெண்டு நாள்லேயே வந்து நான் வந்து சந்தீப்கிட்ட சொல்லிட்டேன் பிரதர் எனக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஏன்னா இது ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி வேறு நிறைய உழைப்பை போடணும் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன ரொம்ப என் மேலே வந்து என்ன சொல்கிறது என் படங்கள் பிடிச்சி போய் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு அந்த ஹிட்டுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கூட எல்லா கால் சீட்டையும் தள்ளிட்டு இந்த என்னுடைய படத்துக்காக வந்து இந்த ஜீவா டயத்தில் மறுபடியும் அந்த ஒரு வார்த்தையை காப்பாற்றணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் வந்து துளசி மேடம் ஃபோன் பண்ணாங்க அப்படி சந்தீப் ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆன் ஆச்சு இமீடியட்டாக தமிழ் தெலுங்கில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்ட்டு பேசி அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சந்தீப் இந்த படத்துக்காக நிறையா மென்டலியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக ஒரு தனுஷுக்கு அப்புறம் விஜய் சேதுபதிக்கு அப்புறம் ஒரு பிஎன்சி ஹீரோவாக சந்தீப் உருவாவாருன்னு நான் முழுசு நம்புகிறேன் ஏன்னா நீ கிளைமேக்ஸு டயலாக்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ செட்டில்டாக அவ்வளோ ஹோல்டு பண்ணுறாப்படி ஏன்னா வந்து டயலாக் டெலிவரி ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஹோல்டு பண்ணும் போது தான் ஒரு நடிகன் வந்து பர்ஃபெக்டாக வெளிப்படுவாப்படி ஸோ அப்படி நான் வந்து சந்திப்பிட்ட ஒரு மிக மிக சிறந்த ஒரு நடிகன் இந்த படத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் கண்டிப்பாக இவருக்கான தீனி நிறையா இருக்குது சந்திப்புக்கு ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்புறம் நான் விக்ராந்தை பற்றி சொல்லி ஆகணும் இந்த படத்து மூலமாக நான் சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா விக்ராந்த் ஏன்னா நான் விஷ் என் நானும் விஷ்ணுமும் டெபிட் ஃபுல் வெண்ணில் கப்டிக்குள் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்கோம் ஸோ அந்த படத்தில் இப்போ வரைக்கும் என்னுடைய ஹீரோ அப்படின்னு என்னால் பெருமையாக சொல்லிக்க முடியுது விஷ்ணுவை அப்படி என்னுடைய ஹீரோ அப்படின்னு நான் பெருமையாக சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ விக்ராந்த் ஏன்னா வந்து பாண்டி நாட்டில் ஒரு சின்ன கேரக்டர்னாலும் ஒரு கம்பேக் கிடச்சிச்சு இந்த படத்தில் பீனிங் வந்து த்ரோ அவுட் எண்டு வரைக்குமே இந்த படத்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு ஃபைட்டாக இருக்கட்டும் சாங்காக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் லவ் போர்ஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து விக்ராந்துக்கு இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்குள்ளே நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக விக்ராந்துக்கு இந்த படம் அடுத்த ஸ்டெப்பாக இருக்கும் எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனில் வெண்ணிலா கபடி குழு டூ ஷூட்டிங் போய்ட்டுருக்கு அதில் தான் வந்து நடிச்சிட்ருக்காரு என் படத்தில் எப்பயுமே நடிச்சிட்ருக்க சூரிய இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கா அப்படி எனக்கு ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணும் ஒரு கமர்சியான ஒரு ஃபிலிம் பண்ணால் கண்ணை முடிச்சு சூரியை கூப்பிடுவேன் சூரியக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் மெஹ்ரீன் மெஹ்ரீனை பற்றி நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயின் கிடச்சிருக்காங்க விசார் சார் உங்கள் ஹைட்டு கரெக்டாக இருப்பாங்க மெஹ்ரீன் வந்து ஒரு பயங்கர சின்சியரான பொண்ணு பயங்கர சே நான் வந்து ஒர்க் பண்ண ஹீரோயின்ஸ்லேயே ரொம்ப டைமிங் கீப்அப் பண்ண பொண்ணு ஒரு சின்சியராக ஒரு ரெண்டு லாங்குவேஜுமே வந்து மெமரி பண்ணிவிட்டு ஆன் ஸ்பாட்டு வந்து ரொம்ப வந்து சின்சியராக ஒர்க் பண்ணாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நாளே வந்து
வந்து கேரவன்லேயே உட்காந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்ட் ஒன் ஹவர் கழிச்சு கையிலெல்லாம் நிறைய காயமாச்சு சின்ன சின்ன சிலாய் பிரிஞ்சு கையிலெல்லாம் சின்ன அடிப்பட்டுச்சு பட் இருந்தாலும் அடுத்த ஒன் ஹவரில் மறுபடியும் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாங்க மறுபடியும் அந்த ஃபுல் டே ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் பரவாயில்ல ரெஸ்ட் எடுத்துங்க நோ ப்ராப்ளம் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட இல்லை இல்லை சார் நோ ப்ராப்ளம் சார்ட்டு ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவ்வளோ சின்சியராக ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ நான் நான் சில ஹீரோயின்ஸ் நம்ம கேள்விப்படுவோம் தமனா மேடம் தமனா கொஞ்சம் டைமிங் கரெக்டாக இருப்பாங்க அனுஷ்கா மேடம் கேரவனுக்கு போ போக மாட்டாங்க ஸோ அப்படி என் படத்தில் கேரவன்லேருந்து வெளியே வந்தால் ஷா லஞ்சுக்கு போங்கன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அப்படி மெகனின் கேரவன் போவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக தமிழ் தயாரிப்பாளர்களுக்கு முக்கியமாக தமிழ் இயக்குநர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயின் மேகனின் ஸோ அவங்க வந்து ஹேட்ரிக் கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து லக்ஷ்மி என்ன நமக்கு எப்படி ஒரு ஒரு லக்கி கேள்னு சொன்னோமோ அப்படி ஒரு அவங்க நடித்த மூணு படமும் தெலுங்கில் தொடர்ந்து ஹிட் ஆகிருக்கு தமிழ்லையும் இது மாதிரி அவங்க ஒரு ஹேட்ரிக் ஹிட் அடிக்கணும்னு அவன் வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் நட எனக்கு தாசனை அதான் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஆனால் எனக்காக இந்த படத்தில் நான்மாவில் நடித்த பசங்க எல்லாமே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் டீம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு அஞ்சு சீன் இருக்கும்னே பட் எல்லாமே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆக்ஷன் மூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும்னே அப்படின்னு என்ன ஏதுன்னா கேட்குறது கிடையாது பேமெண்ட்லாம் வேண்டாம் ஆண்டனி என்ன சரி பேர் பேமெண்ட் வேணாம் வந்துருன்ட்டு வந்தார் அப்படி இந்த படத்துக்கு தாசனை நான் மாவில் நடித்த அந்த நாலு பசங்க எல்லாமே அப்படி தான் இந்த படத்துக்குள்ள வந்தாங்க இப்போவும் எனக்கு வந்து நான் மாவில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அனாலிஸ் மாஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணும்போது நியூ இயர் சீக்வன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் அப்படி எடுக்கும்போது வந்து ஹீரோக்கு டூப்பாக வந்து ஒரு ஒரு பையன் வந்து நடித்தான் அந்த பையன் வந்து ஹீரோ வந்து ஸ்கெட் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கார் வந்து ஸ்கெட் ஆகிட்டு போயிட்டு அப்படி டப்புன்னு எந்திரிக்கணும் அந்த அந்த ஸ்கிரிப்டிங் எடுக்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு யார் அந்த பையன் அதாவது அப்போ தான் நம்ம வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸே ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது டப்புன்னு வந்து என் என் பர்சன்லேருந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்து மாஸ்டர் ஒரு அஸ்டன்ட் இருந்தேன் அவர்கிட்ட கொடுத்து அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் அந்த பையன் தான் அன்பறிவு ஸோ இவ்வளோ இப்படி மாஸ்டாக உருவாயிருக்காருனா கண்டிப்பாக வந்து அப்பயே வந்து எந்த பயங்கர ரிஸ்க்கு ரெண்டு பேர் பார்த்தா அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் ட்வின்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க பயங்கர குழப்பம் வரும் இப்போ வரைக்கும் அந்த குழப்பம் எனக்கு இருக்குது ஸோ ஆனால் பயங்கரமாக ஒரு சின்சியரான ஒரு மாஸ்டர் இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் என் படத்தில் எப்படி பாண்டி நாடு நான் மாங்கல கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் பேசப்பட்டதோ அப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரியான ஒரு ஃபைட்டை வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காரு தேங்க்ஸ் டு மாஸ்டர் அதுவும் அந்த ஆட்டோ சீக்வன்ஸு ட்ரெயிலர்லேயே தாறுமாறாக இருக்குது படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ வெரி மச் அப்புறம் என்னுடைய எடிட்டர் என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் காசி விஸ்வநாதன் சார் வெண்ணிலா கபடிக்கு உள்ள எனக்கு ஃபில் மேக்கிங் பண்ண தெரியுமானே தெரியாது சில ஷார்ட்ஸ்லாம் சார் அவங்க க்ளோஸ்அப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இந்த ஷார்ட்டில் வந்து ஜம்ப் அடிக்குது சார் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் பேட்ச் ஒர்க்கெலாம் நிறைய விஷயம் நோட் பண்ணி மறுபடியும் போய் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ வெண்ணிலா கபடிக்குள்ளேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னோடய ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காரு நானும் அவரும் சேர்ந்து பண்ணுறேன் இது ஒரு சிக்ஸ்த்து ஃபிலிம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்ஸ் டு காசி விஸ்வநாதன் சார் கண்டிப்பாக நான் மாகாணில் நம்ம காம்பினேஷனில் எப்படி ஒரு பெரிய வெற்றி படம் அமைஞ்சதோ அப்படி ஒரு வெற்றி படமாக இந்த படம் கண்டிப்பாக அமையும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண மற்ற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் சாதிகா குட்டி பொண்ணாக வந்து நான் மாகாணில் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பசங்க வெட்டி போகிற ஒரு ஒரு கேரக்டரில் ஸோ மறுபடியும் எகெயின் ஒரு செகண்ட் லீடாக இந்த படத்தில் விக்ராந்த் ஜோடியாக இந்த படத்தில் இவங்களும் அறிமுகமாகிறாங்க ஒரு தமிழ் பேச தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குதுன்னு நான் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த ஹரி சுத்தமன் ஹரி சு பற்றி நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக பாண்டி நாடில் எப்படி ஒரு ஒரு சின்சியராக இருந்தாரோ அதை விட ஒரு கெட்டப் லுக்கு எல்லாமே மாற்றி ஹரிஸ் இந்த படத்தில் வேறு ஒன்றா நடிச்சிருக்காரு ஹரிஸ்க்கு இந்த படம் வந்து ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் அவருடைய அந்த செட்டில்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெருசிய அளவு பேசப்படும் முழுசு நம்புகிறேன் ஆர்டேட் சேகர் மாவீரன் கிட்டுக்கப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுறோம் வெண்ணிலா கபடிக்குள்ளுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணும் நானும் சேர்ந்து பண்ணுறோம் ஏன்னா ரெண்டு நான் மகளே லக்ஷ்மன் பண்ண வேண்டியது சில சந்தர்ப்பத்தினால லக்ஷ்மன் பண்ண முடியல மறுபடியும் ஒரு கிட்டத்தட்ட எட்டு பணம் கேப